Харин төрөх өдөртөө 7050 мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүл чи энэ хөр миний бий. Мөн оюун төгс миний бий ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр уламжлалт сараа 7 хав булангаар эхлэх болно. Мэдээн дээр нь тавтай морилно Seven Hub эхэлж байна. Өнөөдрийн хаб би ихний мэдээллээр үзэгчээ та бүхэнд Transformers киноны од Shia LaBeouf ганц би боллоо гэсэн мэдээллийг хүрэх гэж байна. Shia LaBeouf Caroline Fu хоёрын дурлэр амаас төгсгөл олж байна. Aspect-ийн мэдээлж байгаагаар өдгөө 26 настай Transformers киноны од 2 жил үргэлжлэн найз бүсгүйгээсээ салж байгаа гэсэн байна. Тэр стайлист бүсгүйлэг аим 2011 оны ихэр караоке клаб танилцсан бөгөөд тэднийг болзож байгаа тухай хүмүүс энэ оны 8 сараас л мэддэг болсон блаа. Хосуудыг салсан шалтгааныг Radar Online тайлбарлагтай Shaila бүгийн сүүл тогтсон шинэ киноны эротик хэсгийн зураг авалтаас босон гэж дөвнөж байна. Тэднийг моделцох басна тухай цуурхал 8 сараас буй тус киноны зураг авалтын дараахан гарч ихэлсэн бөгөөд Shaila Bu уг киноны эротик хэсгийн зураг авалтыг бодитор хийсэн нь найз бүсгүйд нь тун хүндээр туссан гэж тэдний ойрыг сэрүүлж уд мэдээлж байна. Каролина хувьд найз залуугаа өөр бүсгүйтэй амрагдлаж байгааг бодитор харах нь амруугаагүй л автай. Хамгийн гол нь киноны эротик хэсгийг бодитор хийхийг шай өөрөө зөвшөөрсөн нь түүний зүрхийг шархлуулсан хэмээн их сурвалж Radar Online мэдээлжээ. Ингээд шатаа хосуудын салж байгаа шалтгааныг тайлбарлах хамгийн ойр магадлал энэ байгаа бөгөөд ямар ч ямар учраас 2 жилийн үрэхлээ төсгөл болгож байгаа тухай хосуул өөрсдийн биеэр тайлбар хийгээгүй байна. Биосэ Жези хоёр 10 сартай охин Blue Ivy-ийн зургийг шинээр нийтэллээ. Хосууд өөрсдийн Twitter хуудсна Blue Ivy-ийг тэмэрсэн зургаа ийнхүү нийтэлж, үүгээрээ дамжуул фэнүүдтэй талархлын баярыг мэнд хүргэсэн байна. Хосууд энэ оны 1 сар Blue Ivy картер охноо үлгэдэн авсан бөгөөд өдгөө 31 настай Биосэ энэ өдр охноо нэрнийхэн дагуу цэнхэр өнгөөр хувцалж байна. Гэвч тэр охныхоо царайг харуулахыг хүсээгүй байна. Биосэ одоогоор ажилтай эргэн ороод байгаа ба анхныхаа хүүхдийг төрөөснөөсөө хош их хурлагаас сайд чөлөө авсан байсан бэлээ. Харин Биосэ болон төний нөхөр Жези нар эрг 2 дугаар сард урлагийн том охин тэсрэлтийнхээр төлөвлөж байгаа тухай хосуудын ойрыг сурвалж мэдээлжээ. Ямар ч алдарт хосуудын хамгийн сүулт хийсэн твит энэ бөгөөд бидний гэр бүлээс та бүхэнд талруулсан байрын мэндийг хүргэж сайн сайхны хүсэй хэмээн үг зургийнхаа хамт хавсаргам бичжээ. Сэндэ хар шуурганы улмаас хохирол амсан иргэдэд Виктори Бекхам хандэ өргөхөр боллоо гэсэн мэдээлэлээр 7 хав үргэлжилж байна. Дэвид Бекхам ингэрэг Виктори Бекхам ч бас энэ рүнгүй өглөгчдийн гэдгээ харуулж байна. Space Girls хамтлагийн гишүүн асан тэрээр хувийн бизнесээ эргэлж загвар зохион бүтээгчээр карьера өсгөөд багггүй хугацаа өнгөрсөн блаа. Тэгвэл бизнес ертөнцөд өөрөнгөсөн байр суурьтай болж чадсан тэрээр өнгөрөгч 10 сард Америкчуудыг дайраад өнгөрсөн Сэнди хар шуурганы улмаас хохирсон хүмүүс тусламж үзүүлж 185 сая ам долларын тусламж үзүүлэх болсноо зарласан байна. Гэхдээ тэр энэ сайн санааны үйс хийгээд энэг мөнгөг ганцаараа гаргахгүй ба Америкийн хувцас загварын алдартай Vogue сэтгүүлийн ерөнхий редактор Анна Винтертэй хамтарч байгааг гин. Эдгээр алдартай бүсгүйчүүд Council of Fashion Designers of America нартай холбоог үүсгэсэн бөгөөд хандвийн мөнгө тус холбооны сангаас гарч байгаа юм байна. Өнгөрсөн 10 сар дэгдсэн Сэнди хар салхны улмаас хохирсон иргэдтэй Америкийн урлаг соёлын одод өөртөө зүгээс харамсаж буугаа илэрхийлж одоо хүртэл хандуудыг өргөн барьсаар байгаа байлаа. Bradley Cooper зой салдана хоёрын тухай дахиад л цуваяраа дэгдэхнэ. Гэхдээ энэ нь баттай эхсрүүлж мэдээлэл бөгөөд хуучин хосуудыг дахин болзож байгаа гэдгийг батлах эдгээр папраци зургууд ч бас байна. Бүх цагийн хамгийн дурблаам залуугаар нэрлэгдэж байсан Bradley Cooper Avatar киноны од зой салдана нар хідэн сарын өмнө олны нүтэн дээр ил болзож байсан бөгөөд хосуудыг саллаа гэсэн мэдээлэл гарснаас хойш тэдний учир битүүлэг харилцаа ихэлсэн блаа. Учир нь хосуудыг уулзаар байгаа гэдгийг эхсрүүлжүүд мэдээлсээр байсан ч өөрсдийн биеэр албиосны тайлбар хийгээгүй байсан тэд энэ талархлын баярыг харин хамтдаа өнгөрүүлсэн нь нэгэнт тодорхой боллоо. Энэ өдр хосууд Брэдлигийн ээж болон нохой тал Малибу зугаалж явах та папарацуудын дүрнд өртөж зой салдана одоо хүртэл Брэдлигийн ээжийн хайртай охин хэвээрээ байгаа гэдгийг баталжээ. Энэ өдрийн өмнөх зой салдана талруулалтын баярыг хүлээж тэлжихгүй. Энэ өдрийг гэр бүл найзуудтайгаа өнгөрөх болно гэж твитертэй битсэн бөгөөд хүн бүхэнд талруулалтын баярыг мэнд хүргэж фэнүүдтэй өөрийг нь хайрладаг талруулалаа илэрхийлсэн байна.
Холлоудын алдарч үжигчин дуучин Джессика Симпсон анхныхаа хүүхдийг төрүүлснээс хойш маш богино хугацаанд их хэмжээний жин хайсан тухай мэдээлэл шоу бизнесийн гол сенсацуудын нэг болоод гойлаа. Тэгвэл Джессика Симпсоны энэ дэглэмийн нууц гэсэн мэдээлэлээр хаб үргэлжилж байна. Jessica Simpson хэдийгээр хүүхэд төрүүлж уран бүтээлийн ажлаасаа чөлөө аваад байгаач гэлээ. Түүний тухай мэдээлэл цаг үргэлж хөвлөлүүдээр гарсаар байсан нь түүний амжилт гэж болох маш богино хугацаанд жингээ хайж чадсан түүх билээ. Тэгвэл тэр энэ хугацаанд хэрхэн ийм амжилт гаргасна ганцаараа нуухыг хүссэнгүй нууц дэглэмээ бусад бүсгүйчүүдтэй сонирхуулж байгаа юм байна. Jessica Simpson-ы 4 сарын энэ дэглэмээ ачаар тэр 60 паунд жин хассан ба ийм хугацаанд их жин хайхыг хүссэн бүсгүйчүүдтэй юу нь төрөнд ус ухыг зөвлөж байна. Мөн түүний энэ дэглэмд хамгийн их тижээлтэй хийгээд таргалуулахгүй хоолнууд болох One Day Jiggins нь тахиа Sobo Goman самхурха зэрэг орсон байна. Магадгүй манай охид бүсгүйч сонирхол Jessica Simpson-ы веб хуцаар дамжин уг гайхалтай дэглэмийн дэлгэрэнгүүтэй танилцахыг зөвлөе. Холлоудын алдарч үжигчин дуучин Jessica Simpson өмнө нь 80 дэгрээсээ нэг лэшидээ сүйт авьжсан удаа тач энэ жил ихээр одоогийн найз залуу Америк хөлбөмгийн од Эрик Джонсон тогоо хайрдуурлын харилцаатай болж улмаар сүйт тавьснаар энэ оны 5 сард анхны охин Макс Лри Джонсонгоо үлгэдэн авсан билээ. Америкчууд энэ сарын 22-ны өдөр бүхний тарай талархлын байраа тэмдэглэн өнгөрүүлээ. Энэ өдрүүд нь шоу бизнесийн алдартай одууд гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтдаа хоолж, цацаг тэрүүл идэн баяр жаргалаар дүүрэн өдрийг өнгөрүүлсэн бол Халлбергийн экснэ залуу Габриэл Абрэги хувьд хөх хэрэг нүртэй энэ өдрийг өгчээ. Өмнөх мэдээллүүдэд дурдаж байсан ч лан Халлбергийн экснэ залуу түүний одоогийн сүйт залуу тань гар зурсны улмаас баригчлагдсан бол одоо тэр суллагчаа. Тэрэр өнгөрсөн баасан гарыг Лос Анжелос явхдаа тэмдэгийн папарацуудын дөрөнд энэхүү үрдсэн бөгөөд тэр зодоноос болж хэр бэрцэн нь энэхүү зургаас харагдаж байна. Халбери Габриэл Абри хоёр өөрсдийн дөрөн настай охин Налагийн асран халамжлагчийн эрхийг булаацалдаж байгаа бөгөөд Нала охин одоогоор ээж дээрээ байгаа байлаа. Харин дээрх зодоны хэргээс болж шүүгч Габриэлийг Нала Халли хоёр болон сүйд залуу Оливер нараас нь 100 ярд зай байх шийдвэрийг гаргасан байна. Сэвэн хавийн дараагийн мэдээлэлээр үзэгчээ та бүхэн Бритни Спирсийн гэр бүлийн шинэ гишүүн Ханна Спирстэй танилцсан уу? Үзэгчээ та бүхэн Ханна Спирстэй танилцсан уу? Бритни Спирс өхөртөн бицхан нохойн гүлэгтэй болсон бөгөөд түүндээ Ханна хэмээн нэр хайрлан өөрийн твидэртэй зургийг нь нэтэлсэн нь энэ байна. Даваагарт уг зургаа нэтэлж би та бүхнийг миний өхөртөн бицхан охин Ханнатэ танилцахыг хүсэж байна. Тэр өнөхөр өхөртөн байгаа үз хэмээн бичжээ. Мөн Бритнигийн уг нохой бусад алдартай одуудын тижэмэл амжилтын адилаар өөрөнгөсөн Twitter аккаунттай болж Ким Кардашиани мужгатай өрсөлдөж байгаа бөгөөд Twitter-д хааннаг дагагчдын тоо одоо 5700-д хүрээд байгаа юм байна. Том Круйс талархлын баяраар охин сүрийтэйгээ уулзлаа гэсэн мэдээлэлээр Seven Hub болон үргэлжилж байна. Холлоудын нэр жүжигчин Том Круйс талархлын баяраар хайр тохин сүрийтэйгээ уулзж байна. Шоу бизнесийн алдартай хосууд асан Том Круйс Кэти Холмс хоёр гэр бүлээ цуцлуулснаас хойш аав ээжээсээ дутгаргүй алдартай охин басан тэдний сүрийн охин одоо ээжтэйгээ хамтдаа Нью-Йоркд амьдарч байгаа юм. Тэгвэл сүрийн охин уг баярыг хүрээнд Лондон зэрж аав дээр очсон бөгөөд авынхаагүй 17 настай Кондрын хамтаар талархлын баярыг тэмдэглэсэн бол Кэти Холмсын хувьд Нью Йоркд гэр бүлийн хэнтэйгээ баяраа тэмдэглэсэн тухай эксрүүлж мэдээлжээ. Гэр бүл энэ үдэш баярын ширээний хамгийн хүндтэй зоог болох шарсан цацаг тхэрүүлэг залж халуун дулаан ярэ өрнүүлэн үчиг өнгөрүүлсэн бөгөөд энэ тухай Cruising Hook Connor Twitter-тэй битсэн байна. Өнөөдрийн сэвэн хаб болон гэм мэдээлүүдийг та бүхэн төрөглөө. Манай хэлбэр сэвэн сент болон гар үргэлжилнэ. Мэдээн дэргэн тавтаа мэрэл нөө. Манай сэвэн сент болон их хэлж байна. Манай сэвэн сент болон гар та бүхэнд бизнес стилийн эргэн тойрон болж буй сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэнд их хүрхэ хийж хэдэг. Францын үндэсний бахархал болох хуурмар билийг хөдөлгөн авах мөнгийг олон нийтийн хандивар уусгаж байна. Энэ мэдээгээр манай болон их хэлж байна. Францын Луври музей дундд зууны хосгийн үрэмлүүдийг хөдөлгөн авахын тулд олон нийтэд хандан 1 сая долларын хандив хүсчээ. 
20 сантиметрийн өндөртэй эдгээр баримтууд нь нэг саяж биш нэлээд үнэтэй бүтээд үүдэм аа. Юун апостол аллергийн синагог нарын эдгээр баримтууд нь 2.6 сая еврогийн үнэтэй. Ийм үнэр эдгээр баримтын эзэн нь Лувр мүзэйд зарах санаалт тавьжээ. Эрх хоны 1 дугаар сарын 31-ний хүртлэг хугацаанд Лувр мүзэй 1 сая доллар олох хэрэгтэй болов. Үлдсэн 1.3 сая еврог Лувр мүзэй найз нөхдийн нийгэмлэг аль хэдийн бэлэн болгоод байгаа гинэ. Эдгээр Йон аллергийн нарын гос баримт нь 1270 оны бүтээл бөгөөд заглам мангас болгосон нь уран баримтын сумтлын хэсэг юм аа. Хэдийгээр энэ уран баримтын сурвал нь одоо Луврын үзэд байдаг ч. Дээр хоёр баримт нь тутуу олон жил хайж сургалдаг байж. Луврын үзэн захирал Анри Ларетин ярснаар энэ бүтээлийг эзэм шиг давуу ирэх нь манай үзэд бий. Учир нь эдгээр баримтууд нь Францын үндэсний бахар гэдгийг засгийн газар ч нэгтэлсэн. Имес эдгээр баримтуудыг гадаадын иргэн зэрхийг Францын солиянаас түр хоригласан байдаг. Харин бид одоо дутуу 1 сая доллар олоод энэ баримтыг эзнээс нь худалдан авах хэвээр. Бид баг л найдвар тасраад байтал. Нэг л өдөр нэгэн цогцлогч миний өрөөнд орж ирээд цөмхнээсээ гаргаад тавихын дээрээ. Цогцлогч эдгээр баримтууда зархаар ирчээ. Тэр хүн жирийн нэгэн инженер бөгөөд олон жилийн хосгүй бүтээлүүдийг хадгалан хамгаалж ирсэн гавья тавхан ажээ. Seven cent болон сонгон үзэж байгаа үзэгчтэй барилаа. Apple компани анхны бүтээгт хөндлөдөнийг 1976 оны Apple-ний компьютер санаан дөрөнгөө өнөө хөрсөн тухай мэдээгээр манай болон үргэлж хийж байна. Apple компани дэхн үеийн нэгэн техник одоо хуучин эд зүйл сонирхогчдын нүд байсан бас ч гүй дэд амжилт тогтоогоод байна. Учир нь юу вэ гэхээр Apple компаниг үүсгэн байгуулагч Steve Jobs Wozniak нарын анхны бүтээлүүдийг 1976 оны Apple-ний компьютер Германы Кёльн хотно болсон дуудлага худалдаагаар илүүчгүй дутуучгүй 400 мянган еврогийн үнэ хөлжээ. Нэрэн нууцсан нэгэн хөдөлгөн авагч энэ хуучны компьютерийг интернетээр оруулсан дээр хүнээр авсан гин. Энэ компьютерийн үнэ хөрөх болсон нэг чухал үзүүлэлт бол одоо бүрэн ажиллаж байгаа. Жижиг монитортойгоо бөгөөд тэр үедээ ердөө 200 ширхэг үйлдвэрлэгдсэнээс өнөө хөрсөн чухам энэ компьютер бололтой. Дашрамд өгүүлэхэд энэ компьютерийг тэд 1976 онд зохион бүтээгээд байтал Стив Джобс энэ компьютера зарах санал тавьж Apple компани ч үүсгэсэн түүхтэй юм аа. Apple нэг компьютер нь тэгэн үзүүлэлтийн хувьд өнөөгийн компьютеруудтай харьцуулахад асар баг хүчин задлалтай ч 1 мегагерцийн татамжтай процессортой шуурхай санахоо 1 килобайт харин өргөжүүлэхэд 40 килобайт болж байж ээ. анхаарлаа хандуулж байгаа барилаа. Египтэд жуулчдыг татахын тулд эртний мөмин шарилуудыг нээж байна. Энэ мэдээгээр манай болон үргэлжлэж байна. Египтийн аялж жуулчлалын салбар хүнд хэцүү цаг үеийг тулж байна. Ойрх дорнод болон Африкийн орнуудад болсон арабын хувьсгалын дараагаар энэ эртний фараонуудын орон Египтэдэж янз бүрийн эсрүүслийн цоглоом бастгууд үргэлжлэсээр байгаа. Эртний бунхан шарилуудыг сонирхох жуулчдын тоож багссаар байна. Хэдийгээр жуулчдын өдрөл эхэлсэн ч жуулчдын зочдуудлууд хөнгөрч жуулчд ховор байна. Гэсэн хэдий ч Египтчүүд жуулчдын анхаарал татахын тулд илүү олон арга боломжуудыг хайж байгаа гинэг нь саяхан энд эртний тотон хамын хааны шарлыг олж нээсний 90 жилийн хог тэмдэглэж олон орны элчин сайдуу төлөөлөгч нарыг урж орцуулсан тотон хамын хааны шарлыг дахин нээж олон нийтэд үзүүлэхээр болжээ. Энэ эртний шарлыг дахин нээж олон нийтэд үзүүлж байгаа нь Манай улс ардчсан шин эрэн үед орж. Эдгээр олон бухан шарилуудыг өөрсдөө харж хамгаалах чадвартайгаа нотлох явдал юм гэмээн Египтийн эртний судлалын сайд Ибрахим Али өгүүлвэ. Мөн гадаадын жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах талаар максимум арах хинжээ авах. Олон улсын шууд нислэгүүдийг бий болгох талаар ярьж байгаа ч. Хуучны 50 амглан байдал хүрэх болоогүй гинэ. Парисын дуудлага худалдааны тэнхэм Оза түүх хуучны эзүүл сонирхогчдын анхаарал татах нэгэн дуудлага худалдаа зохион байгуулах гэж байна. Энэ бол олон цифр тоогоос бүрдсэн хууд цаасч. Доорх наап гэсэн гар үсэг нь Наполеон Бонапартын гар үсэг. Энэ шибрлэгдсэн алдан бичигт Наполеон Бонапарт Москвагийн Кремлийг дэлбэлэх зэрэглэгэ 1812 оны 10 сарын 12-нд гар үсэг зурсанаа мэдэгдсэн утгатай юм аа. Энэ алдан бичгийг тэр үеийн Францын гадаад хэргийн сайд Хю Бернар Морт илгээж байжээ. 
эн зэхэг Наполеоны тамгийн газрын ажилтнууд нууцлан шийдрэлсэн юм. Энэ үед Наполеон Москваг эзэлсэн байсан бөгөөд үнс нурм болсон Москвад үлдсэн Кремлигч дэлбэлхээр шийджээ. Удалгүй тэрээр Москвагаас буц охигдон гарсан билээ. Цоглуулагчдын анхаарлатах энэ зэхэг 10-15 мянган евроогоор үнэлж байгаа. Би Кремлийг өнөөдөр 3 цаг дэлбэлхээр шийдсэн гэж энэ зэхэнд бичжээ. Тушаалч биелж тэр үеийн Кремлийн хануудыг дэлбэлж нараасан ч ихэнх нь бүрэн бүтэн хэвэр үлдсэн гин. Кремлийг дэлбэлхэд аадар бараа саад болж дарин орсноос бүрэн гүйцэт дэлбэлж нурааж чадаагүй юм аа. 12 сарын 2-нд энэ дуудлага хөдөлтэй болно. Бидний үлдсэн 7 сент болон хүлээж авчихсан үзэгчдтэй байрлаа. Үргэлжлүүлэх хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар эргэж уулзъя.